。好，那我们现在来看到第一课的第二部分了啊。好，那就下一段他说呢，又继续在讲这个大象。啊、这个这个作者好像非常喜欢大象啊，花了很多的篇幅在讲大象。Anyway, another elephant-related expression is jumbo jet. Elephant-related expression. 这边指的就是说呢 ，expression that is related to elephants. OK. 好，那这边的话，因为我们要把它变成一个形容词，哈，所以原来是呢 ，ex。Expression that is related to elephants 应该是这样子哈。那当我们变成形容词的时候呢，这个 elephants 的这个 s 就把它去掉，所以变成 elephant related 变成这样子哈。Okay, another elephant related expression is jumbo jet. Originally, jumbo was the word for elephant in an African language. 嗯，是哪一个 African language 呢？同学不妨去查查看哈，查到了可以来告诉我。Later, it was taken as the name. OK, it was taken. 然后它被呢拿过来用了哈。OK， 当然这边我们也可以说 it was adopted. OK， 我们也可以用一个比较更呃更精确一点的字啊哈，被采用这样。OK， it was adopted. It was taken. 然后它被采用了。As the name of the first circus elephant in the USA, Jumbo gradually became a common name for elephants after the original Jumbo's outstanding performances. 好，那同学呢？如果你小时候有看过一个，可能不是你们这个年代的那个卡通电影了哈。OK， 不过呢，也是 Disney 的一个蛮有名的，就是呢那个小飞象。啊 ，OK， 但是小飞象它不叫做 Jumbo， 但是呢，它从 Jumbo 这个字呢，它去把它演绎出来呢，它变成这个 Dumbo， 就是呢，其实那个时候是他们，就是说其他人嘲笑它的，因为它耳朵超大，哈，看起来很笨拙这样。可以想到后来那个耳朵变成是它的优点啊。那那时候他们就嘲笑它，它不叫做 Jumbo 啊，它叫做 Dumbo。那我们都知道的 Dumb 嘛，哈 ，Dumb 就是笨的意思，然后，所以呢，就把它。呃，取名字叫做这个笨伯哈，或者是那反正就是小笨蛋的意思啦哈 ，Dumbo 这样子。OK， 好，那事实上那时候那个 Dumbo 那个字其实就是从这个 Jumbo 那个字呢再去变化来的哈。OK， 好，所以他就说他就说呢 ，After it became a common name for elephants after the original Jumbo's outstanding performances were appreciated by white audiences. OK， 好，那就是呢，因为那一只大象，好出名的大象呢，在它怎么样 ？After 这个 After， 请同学注意到它是连接词哦。好，因为呢，为什么说它是连接词，它不是介系词？因为我们看到 After 后面，我们看到有 The Original Jumbo's Outstanding Performances， 这边是主词嘛，对不对？然后呢 ，Were Appreciated。这边是什么？是动词啊，哈。OK， 好，所以我们看到了主词在这里，好，然后呢，动词在这里，好，这样主词、动词出现呢，好，所以呢 ，were appreciated by wide audiences. Audience, OK， 你说哦 ，audience 的这边是怎么样？是一个人，所以好多人就加 s 嘛？不是啊，啊 ，audience 的话呢，如果你呢是指一个群体的观众的话呢，就是一群。啊，是不要加 s 的。但是这边的话，当然指的是说呢，可能在美国各地啊，哈，到处呢广广大的为呢很多很多的观众群所接受啊。所以这边的话是是因为说有很多群的关系 ，OK， 所以才会加 s。好 ，OK，For、okay? most English speakers, Jumbo has come to 啊 ，come to 的话呢。是慢慢的成为怎么样？哈，就是它逐渐成为 ，has come to share， 它逐渐的呢，也就呢有了这个意思啊。Has come to share the meaning of the word big。那这个当然是因为什么？因为大象的关系呀、啊。好，这样，要不然 jumbo 原来它并没有那个大象的意思啊。好，并没有那个大的意思，它只是指的是某一个非洲语里面大象这样子。OK， 好。
，或者是像哈、哦。OK， 好，但是呢，到后来呢，因为我们看到大象就是觉得它很大嘛，对不对？哈、哦，陆地上最大的动物，所以慢慢慢慢在英文里面 ，jumbo 竟然呢，渐渐的也就呢开始 share the meaning of the word big， 它跟它有一样的意思 ，share 分享啊、哦，跟那个字。有一样的意思的哈，所以呢，他这边说 ，therefore a huge jet plane is called a jumbo jet. OK， 比如说呢，我们杂志里面不是有讲到说这个 seven four seven 有没有哈？波音七四七，它那个就是一个非常非常有名的 jumbo jet。OK， 就是大型的客机呀哈。Aside from mice and elephants, aside from Aside from 的话呢，其实就是 besides 的意思啊。Besides, OK， 或者是你也可以说是 in addition to， 除了什么什么之外，还有啊这样 ，OK。Aside from, besides, or in addition to mice and elephants, birds and insects are often used in English expressions as well. 也是常常用到 as well， 等于相当于是 to 的意思哈。A person Who is as proud as a peacock often gives others the impression that he or she is too proud of himself or herself. When you call someone a chicken, you mean that the person is a coward. Okay, 好，啊，这个 chicken， 那甚至于比较我们比较古老一点的哈，比较古老一点的说法的时候呢，你还会看到怎么样？还会看到有一种说法呢，说叫做 chicken livered liver。Liver 知道吗？是我们的肝呐、啊，哈。OK， 好，所以呢，你还会看到呢，这个，哎，他讲说呢，这个 chicken， 哦，那这个有比较古老的，这是一个比较古老的说法了，哈。现在大概都不会这样讲，但是呢，就是也还蛮有趣的吧，哈。你有时候会说一个人是 chicken livered， OK， 好，指的就是说呢，哎，他呢很胆小的意思，然后他有这个鸡的肝呐、啊，哈。OK， 这也是很奇妙的说法，哈，就是他很胆小这样子 ，OK， 好。哦，他说呢 ，When you call someone the chicken, you mean that the person is a coward and doesn't dare to do something. Dare 这个字啊，哈，敢不敢的意思啊，哈。OK， 好，你可以直接把它当做一般的动词来用，哈，会比较简单一点，就像这边一样 ，doesn't dare to do something. OK， 好，那但是呢，当然我们也知道说 ，dare 这个字呢，它也可以做什么助动词的用法。那助动词的用法在这边的话，哈，你如果要改成助动词的话，就会变成说 ，dares not do something， 就会变成这个样子的，哈。本来是 doesn't dare to do something， 好，就会变成 dares not do something。那很奇妙，就是这个 dare 它还是要加 s， 但是你后面不用加 to， 哈。OK， 好啊，那其实我的建议是你，其其实你用这个一般动词的用法，这样就好，哈，免得。把自己给混淆了哈，只不过我们还是知道说呢，还是有这样子的用法 ，dare not dare do something dare not do something， 还是会有这样的用法哈。OK， doesn't dare to do something， 不敢啊，啊，很胆小，不敢。OK， 那事实上呢，在鸟类啊哈，在英文里面呢，其实呢，呃，鸟类这一类，不管是鸡啦、鸽子啦什么之类的哈。的确是常常被用拿来形容胆小的人。不过鸡呢是用的最广泛的哈。Moreover, bees are commonly associated with diligence. Be associated with 和什么联想在一起嘛哈 ？OK， 好，那我想这个呢，从我们的这个市长啊，我们的台北市长的那个嗡嗡嗡啊哈，你就知道。那事实上，我们中文里面呢，小呃。呃，从小朋友开始的话，我们就知道有那个嗡嗡嗡啊，哈，这个呃，像蜜蜂一样啊，那么认真的做工，所以其实呢不难理解的哈。OK， 好，他说呢 ，bees are commonly associated with diligence in English. Well, it's the same same thing in Chinese. OK, if a friend of yours is always working or tied up, is always tied up. 好，常常呢就是被。绑住了哈，被工作给困住了，被绑住了哈。OK， 那我们这边说 is always working or someone is always tied up， 啊，对，非常的忙碌，被绑住了哈，跑都跑不掉，走都走不掉哈。Then he or she is a busy bee or is always as busy as a bee， 跟蜜蜂一样的忙碌哈。OK， additionally。好 ，additionally 的话也是，其实跟前面我们讲的那个 in addition 有没有啊 ？OK， 一样的。Besides 
or you say in addition, many sayings that include animal imagery also make English an interesting language. 好，他前面讲的都是什么？前面讲的呢，都是一些片语啊，哈，比如说什么 as quiet as a mouse, okay, a white elephant, okay, 好，或者是什么 jumbo 什么之类的，哈，好，但是他这边的话呢，到了一个句子的层次了，哈，他说呢，除此之外的话，很多的谚语啊 ，sayings 就是这样谚语，比如说同学可能都会知道说，呃、uh, ，the early bird。Gets the worm, 有没有哈 ？OK， 像之类的这种，我们说这个叫做谚语啊，哈。OK， 好，或者是我们说叫做格言 ，many sayings or many proverbs. OK, that include animal imagery also make English an interesting language. The following are just a few examples. When the cat's away, when the cat is away, the mice will play. 这句话没有问题吧 ？OK. For example, when the teacher is away, the kids will play. Okay, let sleeping dogs lie. 什么叫做 let sleeping dogs lie? 哈，也许你家的狗都很乖啊，哈。好，但是呢，嗯，陌生的狗，如果它在睡觉，你会不会想要去惹它？应该不会吧？好，所以呢，意思呢，就是说呢，不要呢，没事去找事的，哈，不要呢，无事生非呀，哈。Okay, 好，呃，在那那个，如果呢。东西在那边，或者是一个问题在那边。如果还没有发生问题的话，你也不要呢，特别呢去特别去引发那个问题。这样子，我们说 Let sleeping dogs fly. OK， 好，那再来这个我们应该很熟悉。There is a black sheep in every flock. 好，啊，比如说呢，也许在你的家族当中总是会一些比较特殊的人呐、啊，哈。OK， 好，或者是，呃、也许你就是哈。OK。不一定了哈 ，OK， 好，那我们说呢，在每个群体里面总是会有一些比较呢，跟别人不一样的啦哈。我们说这个黑羊这样子 ，OK， 好，或者是 a leopard cannot change its spots。好哦，那我们这边讲的是像那种什么花豹啦那种的哈。OK， 那花豹身上的斑点，那这是与生俱来的，所以你说它有没有办法把它改变掉啊？不可能嘛哈。所以这边我们就是只说怎么样，本性难移呀、啊、哈。那通常。这个句子啊，哈，它是比较有点负面的啦，哈。通常我们很很很难说在讲说，哎呀，这个人呢，他就是这么多的优点，然后，然后你说 a leopard cannot change its spots， 这个听起来有点奇怪，哈。通常呢，都是在讲比较负面的，啊，就是所谓的这个本性难移啊，这个呃，有点的哦，那个烈性不敢那样子。OK， as you have discovered， as 就像是。好，就如同是那这边也是做这个连接词哦，哈 ，OK， 好 ，as you have discovered the use of animal imagery indeed plays a part in play a part， 或者说说我们说 play a role，play a part，play a role 扮演了一个重要的角色，哈 ，in different languages， 这个的确是啊，哈 ，OK， 真的你看了各种的语言，除非说那个语言呐、啊，哈，它本身呢这个。产生的环境里面真的都没有动物，这不太可能了哈。OK， 所以呢，几乎呢，在每一个语言当中，一定呢都会有这些非常有趣的啊哈，跟动物有相关的这些片语啦，或者是谚语啊哈。OK， without a doubt， OK， 好，我们说呢， without a doubt， there is no doubt， OK， that it not only makes a language fun to learn。好，这边的话，我们要稍微看一下这个 “fun” 这个字啊，哈 ，“fun” 这个字的话，你说不是明明就是名词吗？为什么这边的话呢？因为你会说 “makes a language fun to learn”。事实上 ，“fun” 这个字啊，在某种程度上呢，在有些地方，它已经变成什么？它已经变成形容词。OK， 就好像你会说 “it's fun”。嗯，但是你不会说 it's very fun， 这个就是这个 fun， 这个是非常神奇的地方哈。你还是要说 it's a lot of fun， 但是呢，你可以说 it's fun， 那你也可以说 makes something fun。OK， 这边基本上呢，它是已经比较倾向于形容词的一个用法哈。OK， 他说呢，不只是这样 ，but also helps language learners understand more about the language culture, the languages culture。OK， 好，好，那呢，这个就是第。一。一课的部分，哈，那同学如果有问题的话，我们都可以呢再讨论哦。好，那就先这样喽，拜拜。